vuoden 1956 jälkipuoliskolla maailman rauhaa varistivat kaksi suurta uhkaa. Ensimmäinen oli Unkarin kansannousu ja sitä seurannut Unkarin miehitys. Tämän kriisin ratkaisemiseksi eivät yhdistyneet kansakunnat voineet tehdä paljoakaan. Suetsin kriisi kärjistyi syksyllä 1956. Israel, Englanti ja Ranska hyökkäsivät Egyptiin 29. lokakuuta, koska Egypti oli kansallistanut Suetsin kanavan. Tämän kriisin ratkaisemiseen yhdistyneet kansakunnat puuttuivat tehokkaasti. Turvallisuusneuvosto ei saanut tehtyä päätöstä Suetsin kriisin ratkaisemiseksi, mutta yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous käytti Uniting for Peace lauselmaa. YK pääsihteerin Doug Hammarskjöldin tehtäväksi tuli esittää yleiskokoukselle kansainvälisen YK-joukon perustamissuunnitelma. Tämän suunnitelman yleiskokous vahvisti päätöksellään 5. päivä marraskuuta 1956. Näin oli tehty päätös luoda YK rauhanturvaoperaatio United Nations Emergency Force. Joukkoa ryhdyttiin välittömästi kokoamaan, että se voitaisiin nopeasti lähettää toiminta-alueelleen Egyptiin. Joukon tehtävä oli varmistaa vieraiden joukkojen poistuminen Egyptin maaperältä ja sen jälkeen asettua Egyptin ja Israelin rajalle estämään mahdolliset yhteenotot. Suomi oli hyväksytty YK jäseneksi joulukuussa 1955. YK on pääsihteeri Doug Hammarskjöld pyysi 4. päivä marraskuuta 1956 Suomen YK suurlähettilästä tiedostelemaan Suomen hallitukselta, onko Suomi periaatteessa halukas osallistumaan perustettavaan YK valvontajoukkoon. Sähke saapui perille 5. päivä marraskuuta ja samana päivänä lähti ulkoministeriön vastaus. Ilmoittakaa, että suostumme osallistumaan pohjoismaisen pataljonen muodostamiseen. Puolustusvoimat sai tehtäväkseen koota nopeasti vahvennettu komppania 250 miestä. Se muodostettiin vapaaehtoisista ja pääasiassa reserviläisistä. Komppani oli koossa 28. päivä marraskuuta. Miesten asepuvun hihassa oli Suomen lippu ja sen yläpuolella nauha, jossa luki Suomi. Aamulehdessä oli kerran ilmoitus, että suomalaisia lähetetään tänne Egyptiin ja sitä, se kiinnosti. Ensiksi oli siinä tieto, että alaikäraja on 25, mä olin 21, niin se merkitsi sitä, että en ollut lainkaan. Olisin pudonnut ulos siitä, mutta sitten tuli uutinen, että alaikäraja onkin 21-vuotias sitten kaverini kanssa yhdessä. Täytettiin näitä papereita, eikä muisteta enää kumpikaan, että kumman idea se alkujaan oli. Kukaan muu meidän kavereista ei hakenut. No tuopa kysymys, mikä sai lähtemään, on aika vaikea Näin jälkikäteen selvittää. Mä luulen, että... Monella oli tietenkin luonnollisesti, kun sen ikäistä miehistä oli kyse suurin osa noin 20-25-vuotiaita, niin jonkunmoinen seikkailuhalu ja maailman näkeminen. Mutta kyllä mä uskon kuitenkin niin, että oli siinä, oli siinä kuitenkin semmoinen vahva pohjavirta tehdä jotakin hyvää. Eli mä silloin tosi kriittistä aikaa Euroopassa ja Euroopan lähialueilla kansainvälisen tilanteen kärjistettyä. Tehdä jotakin hyvää tämän hyväksi, että tämä tilanne ei tästä pahenisi. Ja oli varmaan mukana myös semmoista suomalaista kilpahenkisyyttä, kun tiesimme, että sinne tulee monesta monesta suunnasta rauhanturvaajia, valvontayksiköitä. Ja vaikka valmistautumisaika jäi varsin lyhyeksi, niin Usko siihen, että suomalaisen sotilaskoulutuksen saanut joukko pärjää missä vain, oli varmasti vahva. Komppania kuljetettiin YK-joukkojen käytössä olevaan Apu Suveerin egyptiläiseen lentotukikohtaan. Ensimmäinen kuljetuserä laskeutui 11. päivä joulukuuta. Muut erät saapuivat seuraavina päivinä. 
komppania siirrettiin kuorma-autoilla apusuveerista toiminta-alueelleen Port Saidiin 14. joulukuuta. Useimmilla UNEFin osastoilla ei ollut autoja. Ongelma ratkaistiin alussa siten, että YK osti englantilaisilta miehitysjoukolta näiden autoja. Suomen komppania maalasi heille osoitetut autot ohjeen mukaan heti valkoisiksi. Miehitysjoukot poistuvat Port Saidista jouluaaton aattona. YKSK huolehti hetken järjestyksestä satama-alueella. Muiden muassa Kersantti Möttönen ja sotamies Ylinen olivat hoitamassa järjestystä. No, ensimmäiset tehtävät olivat siinä Port Saidissa, Port Saidin alueella. Ja ne keskittyivät osapuolten pitämiseen erosta toisistaan, toisistaan ja nimenomaan siinä vaiheessa, kun englantilais-ranskalainen sotaväki oli lähdössä satama-alueelta pois sopimusten mukaisesti, niin tämä oli erityisen tärkeää ja joudumme miehittämään demarkaatiolinjan ja tarkastamaan jokaisen linjan yli tulevan ja menevän paikallisen asukkaan Mä leimaamalla ranteeseen merkin ja tarkastamalla sitten takaisin tullessa, että se merkki vielä on tallessa ja voitiin tunnistaa henkilö toisella puolella asuvaksi. Se oli hyvin, hyvin tarkkaa muutaman vuorokauden ajan ja hyvin onnistuimme siinä. YKSK sai uuden tehtävän. Tehtävänä oli Port Saidin satamaa raivaavien alusten vartiointi. Komppaniasta irrotettiin tammikuussa 30 vapaaehtoista, joista muodostettiin 30 ruotsalaisen kanssa Civil Watch Unit of Suez Canal Clearance Organization. Raivausalusten vartiointi siirtyi tämän yksikön tehtäväksi. Vartiosta kuului YK kanavan raivausorganisaatioon, ja sen jäsenillä oli siviilipuku ja hiassa nauha, jossa luki United Nations. Vartiosta toimi kuukauden ajan, jonka jälkeen miehet palasivat takaisin Suomen komppaniaan. Mä olin ensimmäinen suomalainen, joka otti vastaan lentotukialus Magnificentin, joka tuli Redille siellä Port Saidin edustalla. Ja siinä on oma historiansa siinäkin tapahtumassa. Me lähdin kersanttina ja kahden sotamiehen kanssa ottamaan sen lentotukialuksen haltuun YK suojelukseen. Komppania sai tammikuussa käskyn siirtyä etelään Siinaille. Tehtävänä oli muodostaa demarkaatiovyöhyke egyptiläisten ja israelilaisten väliin. Abu Rudeisin vartioasema otettiin vastaan intialaiselta laskuvarjokomppanialta. Komppanian sijoituspaikka oli nyt El Tor. Se oli pieni Punaisen meren rannalla sijaitseva kaupunki. Komppania suoritti tehtävänsä miehittämällä vartioasemia. Elka Nissan vartioasema oli 40 kilometriä etelään El Torista, keskellä Aavikkoa. Siitä 5 kilometriä etelään oli israelaisten etuvartioasema. Komppania pystytti myöhemmin uuden vartioaseman Pyhän Katarinan luostarin lähettyville. Vartioasema oli keskellä Siinain eteläosan vuoristoa. Ehkä kaikkein mielenkiintoisin paikka oli Pyhän Katarinan luostari, joka oli muka sen juuren, vuoren juurelle rakennettu, mistä Mooses sai nämä kymmenen käskyä. Mikä vuodessa sitten on, en tiedä, mutta näin se kerrottiin. Ja meidän vartioasema oli tämän Pyhän Katarina luostarin lähellä, ja silloin käytiin tutustumassa luostariin, noudattiin juovavesi sieltä. Se oli aivan fantastinen paikka. Yksi komppanian tehtävistä oli ottaa vastaan israelilaisilta 202 egyptiläistä sotavankia ja välittää ne Egyptin viranomaisille. Vangit luovutettiin komppanialle keskellä erämaata ja suomalaiset kuljettivat heidät El Toriin, jossa sotavangit luovutettiin Egyptin viranomaisille. No mehän miehitimme vartioasemia tälle egyptiläisten ja, ja israelilaisten välialueelle. Ja niiden vartioasemien kautta israelilaiset palauttivat saatuja egyptiläisiä sotavankeja. Ja sen toimen, toimen toteuttaminen ja suojaaminen oli meidän, meidän tehtävämme. Ja pidimme samalla yhteyttä myös Israelin asevoimiin, jotka 
jotka näitä vankeja sille alueelle toimittivat ja sitten myöhemmin egyptiläisiä, jotka ottivat vastaan. Komppania sai käskyn siirtyä Siinaan Niemimaan eteläisimpään kärkeen, Sharmen Seikkiin, ja ottaa se vastaan poistuvilta israelilaisilta joukoilta. Lipputankoon nostettiin nyt YK-lippu. Kaikki vieraat joukot olivat poistuneet Egyptin maaperältä, ja YK-joukkojen ensimmäinen tehtävä oli saatu suoritettua loppuun. Sharm el Sheikh oli tuhottu egyptiläinen sotilastukikohta, eikä siellä ollut lainkaan siviiliasutusta. Siellä oli ainoastaan suomalaisia ja muutama kanadalainen radiomies. Saunan rakentaminen rannalle alkoi heti. Sharm el Sheikhin saunassa tuskin kovin, kovin moni ulkomaalainen kävi, mutta yleensä tähän saunakulttuuriin niin kylkää sitä vähän niin kuin hymyilleen katsottiin. 20 kilometrin päässä oli Ras Nasranin rannikolinnake. Sen tykellä oli Egypti estänyt Israelin merenkulun Eilatin satamaa. Tämän rannikolinnakkeen tuhoaminen oli ollut Israelin sotaretken tärkein tavoite. Ras Nasrani oli nyt YK-joukkojen hallussa ja siellä sijaitsi suomalaisen komppanian vartioasema. Suomalainen komppania oli kaukana Gaasasta, missä muut UNEFin joukot ja huoltokeskus sijaitsivat. Maanteitse sinne oli matkaa 800 kilometriä ja tiet olivat huonokuntoisia. Komppanian huolto toimi pääasiassa autokuljetuksilla. Sanotaan esimerkiksi polttoaineen huolto. Meillä oli niin hassusti, että siihen aikaan nämä isot autot kulki bensalla, mutta meillä vedenpuhdistamme toimi dieselillä. Niin esimerkiksi tämä dieselin saaminen niin se saattoi olla monta kertaa tiukalla, että, että se olisi lopettanut veden meiltä. Se olisi, mutta ei, ei loppunut kyllä koskaan. Autot huolettiin ja korjattiin itse. Lentokuljetuksella hoidettiin pikaiset kuljetukset. Charmeen Seikin lentokentällä oli ainoastaan sorapäällystöinen kiitorata. Ykon joukkojen DC-3 ja yksimuotoiset otterkoneet käyttivät kenttää. Komppania sai käskyn siirtyä Gaasaan ja ajoi erämaa taipeleen kahdessa päivässä. Komppanian tehtävänä Gaasassa oli pystyttää telttaleeri Gaasan kaupungin lähistölle. Kuusi kuukautta oli kulunut ja komppania valmistautui rotaatioon. Kaasassa komppanian loppuvaratin otti vastaan kenraali Burns. Komppanian uudet miehet saapuivat junalla Gaasaan ja autot kuljettivat heidät rautatieasemalta leiriin. Komppanian päällikkönä oli nyt majori Ensio Siilasvuo, josta tuli hyvin tunnettu rauhankenraali monissa YK-tehtävissä. Komppanian uusi tehtävä oli demarkaatiolinjan vartiointi. Päivisin vartiointi aukeilla pellolla suoritettiin tähystämällä matalista poteroista. Höisin kulki demarkaatiolinjaa pitkin viiden miehen partio. Suomalainen komppania siirtyi Kaasasta Rafahiin ja rakensi viimeisen leirinsä sinne. Saunan rakentaminen alkoi taas ja saunapuita tehtiin. Kolme upseria komennettiin sotilastarkkailijoksi Syyrian ja Israelin rajalle. Luutnantti Saarinen, kapteeni Hermasson ja yliluutnantti Karlonen olivat vuorotellen tehtävässään kuukauden ajan. He olivat ensimmäiset suomalaiset YK sotilastarkkailijat. Nimike oli Temporary Military Observer. Mitään varsinaista koulutusta tehtävänsä he eivät ehtineet saada. Ensimmäinen YK-joukkojen YK-päivän paraati pidettiin Gaasassa lokakuun lopussa. Paraatissa oli joukkue jokaisesta kansallisesta yksiköstä ja tahdin löi intialainen laskuvarjopataljonan säkkipillisoittokunta. Loppuparaati pidettiin komppanian leirillä Rafahissa. Sen jälkeen alkoivat palukuljetukset Suomeen. No siellä mun, mun nähdäkseni ei paljon muuta ollut kuin nämä räjähdyvaarat. Sittenhän siellä oli kuitenkin tämmöisiä kuin skorpioneja ja hiekkakäärmeitä ja niitä vartenhan me suojeltiin. Meillä oli, kun nukuttiin yöllä, niin oli, oli toi skorpioniverkko päällä. Että, että tota, mutta en mä kokenut, että mitään vaaraa siellä olisi ollut. Ei siellä vihollista ainakaan ollut. Ja sitten tuli aika lähteä Suomeen. Norjalainen komppania tuli tilalle. Ja mä olin jälkeenpäin miettinyt, mitä mä ajattelin sinne Suomeen palatessa, mutta en muista yhtään mitään. Että ilmeisesti se ei minulle ollut millään lailla 
tärkeä. Enkä tiedä, jos olisi ollut mahdollisuus jäädä sinne, niin en tiedä, olisinko jäänyt. Paluu tapahtui. Ensin lennettiin kanadalaisella kuljetuskoneella Beiruttiin, josta sitten Sassin kuljetus, äh, matkustajakoneet jo eivät Helsinkiin merikasarmille, jossa tuota, ilman mitään muodollisuuksia jätettiin armeijan kampeet ja otettiin siellä olleet siviilikampeet ja mentiin kotiin. Toivon, että jatkossa perehdyttäisiin enemmän sosiaalisiin olosuhteihin kohdemaassa, uskontoasioihin ja monen moneen tällaiseen yleiseen tietouteen. Sitä meille ei koulutettu. Meidän joukkojen varajohtajana oli ö, Mannerheimristin ritari Paavo Suoranta ja niin edelleen. Ne tietysti ikä on sen sallinut, että he ovat jo toisessa bataljonassa. Mutta meidänkin jo ryhmämme, joka on kaikkia 457 miestä tietojen mukaan, on enää noin 120 jäljellä. Tämä on se ikävin taas Yhdistyneiden kansakuntien Suomen komppania aloitti arvokkaan sotilaallisen kriisinhallintatyön. Puolusvoimien kansainvälinen keskus on ensimmäinen yhdistyneiden kansakuntien koulutuskeskus. Se on tullut tunnetuksi sotilaallisen kriisinhallintakoulutuksen toteuttajana ja kehittäjänä. Puolustusvoimien kansainvälinen keskus osana maapuluskorkeakoulua toimii yhdessä YK, EU, Naton sekä Afrikan unionin lisäksi useiden siviilikriisinhallinnan toimijoiden kanssa. Puolustusvoimien kansainvälinen keskus on noin 50 vuoden aikana kouluttanut useita kymmeniä tuhansia rauhanturvaajia, joista noin 5 000 tarkkailijoiksi, neuvonantajiksi ja yhteysupseereiksi eri kriisialueille. Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen asiantuntemus ja kokemus yhdistettynä maapuoliskorkeakoulun opetuksen ja tutkimuksen mahdollistavat laadukkaan kriisinhallintakoulutuksen myös tulevaisuudessa. YKSK on Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen perinnejoukko, jonka muista näkyy työssämme päivittäin.